அதுக்குள்ள இன்டர்நெட் வேற கட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ வைஃபை வந்து அடாப்டர் கண்டு வந்துருச்சு அது இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் வேற ரிஜிஸ்ட் ஆயிடுச்சு சாப்பிட்டீங்களாண்ணா சாப்பிட்டேன் ப்ரோ நீங்க சாப்பிட்டீங்களா நல்ல வேலை ஃபைல் போயிடுமோன்னு நினைச்சேன் சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அது இல்லாமல் ஒய்ஃபை வேறு ஏதோ மக்கார் பண்ணிச்சு அதே போயிடுச்சு யாரும் கேட்டிருந்தீங்களே டிஸ்கவுண்ட் போ அதை யூஸ் பண்ணி அனுப்புங்க ப்ரோ நான் முன்னாடி அனுப்புனேன் இல்லையா அதை நீங்கள் அந்த கோடு யூஸ் பண்ணி வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் இப்போது ஆஃபரில் இருக்க போகல ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நீங்கள் ஸோ நீங்கள் அதனால் ட்ரை பண்ணலாம் வேணும்னா சப்போஸ் நீங்கள் வாங்குற ஐடியாவில் இருக்கீங்கன்னா யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஸோ நல்ல வேலை ஃபைல் போயிடுமோன்னு நினச்சி பயந்தேன் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தனால பிரச்சனை இல்லை அதாவது திருப்பியுமா ஆ போடுங்க ப்ரோ போடுங்க போடுங்க வணக்கத்தை போடு வணக்கத்தை போடுங்க நான் நல்லா பண்றேன்னு இல்லையோ நீங்க பண்றீங்க ப்ரோ பங்கமா எங்க விட்டேன் போனதுல வந்து யாரோ தான் கேட்டு இருந்தாங்க பாவம் அதுக்குள்ள சிஸ்டம் வேற ரிஜிஸ்டர்ட் ஆயிடுச்சு அதே போயிடுச்சு என்ன என்னமோ கேட்டாங்க மறந்துட்டேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கலரு இப்படி குழந்தைக்கு வந்து சில நிறைய கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு கலரே உக்காரும் இல்லைன்னா உக்காராது இது வந்து ஆக்சுவலி இப்படி இருந்த ஃபோட்டோ கலர் கம்மி பண்ணிவிட்டு டீட்டெயில்ஸ்லாம் எடுத்து விட்டு கலர் அப்ளை பண்ணி இப்படி வச்சுருக்கோம் இதில் கலர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் இது வந்து ஒரு செவன்ட்டி வச்சுருக்கேன் மொத்தமாக சேர்த்து செவன்ட்டி இதுவும் செவன்ட்டி இதுவும் செவன்ட்டி ஆண்ட்ரது மாதிரி இது வந்து இந்த கலர் இவருக்கு இருக்கட்டும் எப்பொழுது இப்படி இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட் இந்த பக்கம் குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட்லாம் நிறையா இருக்கு முகம் ஃபுல்லாக பவுடர் அடித்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் ரிமினி ஆப் தெரியுமா அதில் தான் ப்ரோ அதை ஃபோட்டோ எடுத்தேன் இந்த ஃபோட்டோ வந்து என்ன சொல்கிறது ரொம்பவே பழைய ஃபோட்டோ அதில் போட்டு அதில் போட்டே இவ்வளோ தான் வந்தது சரி அப்படியே பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாப்பா ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஹைலைட் தான் இருக்குது முகம் ஃபுல்லாக பாவம் என்ன பண்ணிக்கணும் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 
இதை எடுத்துட்டு இப்போ நான் ஹைலைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணுறேன் கம்மி பண்ணியும் கம்மியாக மாட்டேங்குது இங்கே கொண்டு போய் முடிய போதும் ரெமினி எல்லாம் தெரியும் ப்ரோ வேற வழி இல்லை வேற தான் கொஷின்ஸ் இருந்தா கேளுங்க நான் அந்த கலரையே தொட்டு தொட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐ மீன் அவங்க ஹைலைட் நிறைய இருக்கு இல்லையா ஸோ இது இது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவோட ஹைலைட்ஸ் கொஞ்சம் நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ப்ளீச் அடித்த ஃபோட்டோ ஒரு மாதிரி என்ன சொல்ல டியூப்லெட்டிக்கில் வச்சு எடுத்துட்டாங்க சரி அவங்க அதுக்கு மேலே கம்பல் பண்ண முடியல அவங்க சரி அவங்க அப்பா குழந்தையாக இருக்கும்போது இந்த ஒரு ஃபோட்டோ தான் இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம கரெக்ஷன்ஸ் நம்மளாலையும் சொல்ல முடில சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் போய் வாங்கி வாங்கிட்டேன் பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போதான் முகம் அப்படியே முகமாக வருது இல்லைனா ஃபுல்லாக லைட் இருக்காது தெரியுதா நான் காட்டுறேன் பளிச்சின்னு இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே லைட் அடித்த மாதிரி இருக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்தையும் நான் சரி பண்ணிட்டேன் ஹேரும் இல்லாமல் தான் இருந்தது ஜஸ்ட் நானும் ஒரு கருப்பில் ஏர் போட்டு விட்டுருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வெட்டினது கருப்பாக நாங்கள் ஒரு லேயர் நானே சும்மா போட்டு விட்டு முத்தமும் பார்த்தீங்கன்னா பளிச்சுன்னு தான் இருக்குது முகம் நெத்திலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக இருக்குது பளிச்சுன்னு இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் கரவாயில்ல இதே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீதி இருக்க டோன்ஸையும் அப்படியே ஈவன் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் அப்புறம் நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு இருந்தாவே போதுமானது தான் என் கஷ்டம் நேமா அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு ப்ரோ நம்ம எங்க போய் சொல்ற லிஸ்ட் பெருசா போவோம் டிசைன் மாடல் ஏதாவது டவுட் கேட்கறான்னா பேரை கேட்கறாங்க உங்களுக்கு யாருக்கு ரஷ்யா அவங்க பேரை வச்சுக்கோங்க ப்ரோ ஜெயக்குமார் போஸ்டர் டிசைன் டுட்டோரியல் போடுங்க ப்ரோ எனக்கு ஆசை தான் ப்ரோ இதே பார்க்கவே ஆள் இல்லை நீங்கள் வேறு போடுறேன் ப்ரோ ஏதாச்சும் படம் வரட்டும் நமக்கு அது அதுக்குன்னு ஒரு மூடு வரணும் ப்ரோ மூடு வரணும்னா அதுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் வேணும் ப்ரோ இப்பொழுதுக்கு வந்து போஸ்டர் டிசைன் வந்து தோண மாட்டேங்குது எதுவுமே பண்ணணும்னு ரொம்ப கடைசியாக போ பண்ணுது பண்ணலாம் ப்ரோ அதுக்கு என்ன ஒரு நாள் பண்ணுவோம் லைவாகவே பண்ணுவோம் அதையும் வந்துட்டு சரிங்களா காதல் மன்னன் அது சேரு 
நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் தானே படிக்கிறீங்க ரோஹித் கண்ணன் ஏன் ப்ரோ போட்டு வச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் அது கன்ஃபார்ம் பண்ணல அவங்க இன்னும் கிளைண்ட்டு ஜஸ்ட் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்க அந்த ஃபோட்டோ அதை நான் இன்னொரு தரம் இன்னொரு நாள் போடுறேன் அது அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் போடுறேன் ஏன்னா அவங்க இன்னும் அதுக்கு அஷ்யூரிட்டி கொடுக்கல லைக் நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலை ஆமாம் ப்ரோ எங்கள் காலேஜில் பொண்ணுங்களே இல்லை சந்தோஷம் ப்ரோ படிடா அப்புறமா படிங்கிற மாதிரி படிங்க ப்ரோ அப்புறம் பொண்ணுங்கள்லாம் போகலாம் இங்கே வர லைவில் யார் பார்க்குறாங்கன்னு தெரியல நல்லா நான் கருத்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கேன் படிடா அப்புறமா படி அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் ப்ரோ நான் ஸ்மச் பண்ணல நான் பெயிண்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் கலர் அப்படியே வந்து ஒவ்வொரு கலராக வச்சு ஸ்கின் டோனை ஈவன் பண்ணிட்டுருக்கேன் சின்ஸ் இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் அதிகமாக இருக்குது ஐ மீன் லைட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால நான் அப்படியே லேஸாக அந்த லைட்டெலாம் குறைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் நினச்சிக்கோ நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குழந்தையோட முகத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்று அப்படியே பில்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் நானே வந்து கலரை தொட்டு 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 இப்படி பண்ணுறதுனால நமக்கு இமேஜ் லூஸ் பண்ணாமல் நம்மளால் கரெக்டாக பண்ண முடியும் இப்போ நான் காட்டுறேன் இப்படி இருந்த ஃபோட்டோ நம்ம இப்படி எல்லாம் கலரை தொட்டு தொட்டு கலரை கம்மி பண்ணிட்டோம் இன்னும் கம்மி பண்ணணும் ஆக்சுவலி வந்து இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது ப்ரஷ் டூல் ப்ரஷ் டூல் ப்ரோ ப்ரஷ் டூல் நார்மலாக போட்டோ ஷாப்பில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரஷ் இருக்கு இல்லைங்களா ஜென்ரல் ப்ரஷஸில் சாஃப்ட் ப்ரஷ் நம்ம இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதே மாதிரி கைக்கும் ஐயோ ஐயோ கையை மறந்துட்டேனே அதே மாதிரி நம்ம எல்லா இடத்துலையும் கை கால் எதுலாம் இருக்கோ எல்லா பக்கம் இந்த மாதிரி கலரை டச் பண்ணி டச் பண்ணி அழகாக வரையணும் நான் டேரெக்டாக லேயரில் வரைகிறேன் அது ஒப்பாசிட்டி கூட கம்மி பண்ண வரைகிறேன் ஏன்னா அந்த ஃப்ளோ இருக்கிறனால வரைகிறேன் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் இதெல்லாம் இந்த ஒப்பாசிட்டி ஃப்ளோலாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு முகம் மாறாமல் கலர் மாறாமல் வரும் நான் வாங்கியிருக்க வேக்கம் டேப்லெட்டில் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஐநூறு 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 மேலேயே பண்ணியிருப்பேன் ப்ரோ ஐநூறுலாம் கம்மி அது மேலேயே பண்ணியிருப்பேன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வாங்கினது இது ஐநூறுக்கு மேலே ஐநூறுலாம் கம்மி ப்ரோ ஒரு ஆயிரம் கூட பண்ணியிருந்துருப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆயிரத்துக்கு மேலே பண்ணியிருப்பேன் ப்ரோ இந்த டேப்லெட் ஆ ஆயிரத்துக்கு மேலே கண்டிப்பாக இருக்கும் அதாவது ஆயிர ஆயிரத்துக்கு மேலே ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன்னு சொல்லுவாங்க சும்மா இப்போதே பேஸ் பேஸ் கலர் வச்சுட்டு பண்ணுவோம் ரேட் நான் வச்சுருக்கது இதே தான் ப்ரோ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் எல்லாமே நமக்கு அதுக்கு மேலே பட்ஜெட்டில் ப்ரோ இது வாங்குறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இஎம்ஐயில் வாங்கி காலேஜ் பிடிக்கணும் காலேஜ் பிடிக்க ஆ காலேஜ் தான் இஎம்ஐயில் வாங்கி இஎம்ஐயில் கட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் மாதம் மாதம் எவ்வளோ இரநூறுபாயோ நூறுநூறுபாயோ இரநூறுபாவோ இரநூத்தம்பது ரூபாய் கட்டிக்கிட்டு இருந்தா ஞாபகம் என் ஃப்ரெண்டோட கார்டில் தௌசண்ட் மேலே இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ சரியா ஞாபகம் இல்லை ப்ரோ அதெல்லாம் ஆயிரம் ரூபாய் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டு
ஸோ வேற ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் அப்படியே கேட்கலாம் அப்படியே டல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு இது வரைக்கும் ஒரு டேப்லெட் தான் வாங்கியிருக்கீங்களா ஓ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கினது வேக்கம் பை ஒன்னு ஒரு டேப்லெட் வாங்கினேன் அது வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது வாங்கினேன் அது அப்போ நான் வாங்கும்போது நாலாயிரம் ரூபா இப்போ எவ்வளோனு தெரில இப்போ நாலாயிரத்தி எழுநூறு ரூபா இது வாங்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது வாங்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஒரு வருஷம் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் அதை நான் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு அது கொஞ்சம் செட் ஆகாத மாதிரி இருந்தது ஸோ ப்ரெஷரும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தனால அதை நான் கொடுத்துட்டு இது வாங்கிட்டேன் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத வாங்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து வச்சுருந்தேன் அதை நான் கொடுத்துட்டேன் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் தான் ஒருத்தனை இந்த கிளாஸ் கற்றுக்கிட்டு இருக்காரு அவர் கேட்டாருன்னு சொல்லி அவரை கொடுத்துட்டேன் அது நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை பட் நான் இது தான் என்னோட எனக்கு இதே பழகிடுச்சு இருக்கனால நான் இதே யூஸ் பண்ணுறேன் இனி எவ்வளோ இது வாங்கினாலும் இதுதான் நான் வாங்குவேன் வேறு எதுவும் பெருசாக வாங்க மாட்டேன் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் வாங்குவேன் ஏன்னா இதுவே வெள்ளம் குட் போதும் ரொம்ப நமக்கு ரொம்பவே எனக்கு அவ்வளோதான் ஒர்க்கு அதனால இது எனக்கு இது போதும் அந்த ஸ்க்ரீன் வச்ச டேப்லெட்லாம் வாங்கணும்னு ஃபஸ்ட்டும் ஆசை அது ரிவ்யூ நெட் கொடுத்த உடனே எனக்கு அது பிடிக்கவே இல்லை என்னடா இது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அதனால தான் நான் ரிவ்யூவே பண்ணலவே அப்படியே கொடுத்து விட்டேன் இதை வேணாங்க நீங்கள் பண்ணுங்க நான் வெளியூர் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியூர் தான் போன போனது பட் எனக்கு அது பிடிக்கல அதனால நான் ரிவ்யூ பண்ணல கொடுத்தாங்க அது எழுபதாயிரம் ரூபாய் அந்த டேப்லெட் நீங்கள் லிங்க் வந்தது இருக்கீங்களா ப்ரோ அந்த டேப்லெட் ஒர்த்தா கண்டிப்பாக ஒர்த்து தான் ப்ரோ அதுவும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் என் சப்ஸ்கிரைபர் கொடுத்து அதுவும் அதுதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதில் வந்துட்டு இந்த செப்டம்பர் மாதம் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டேப்லெட்டு அது ரிவ்யூ எதுவும் வந்ததுன்னா ஏதாச்சும் கிவ்வே மாதிரி கொடுப்போம் அப்படிதான் சொன்னாங்க பிராண்டு எக்ஸ்பி பென் வந்து அனுப்புறேன்னு போன வாரம் கால் பண்ணாங்க அப்போ சொன்னாங்க ஆப்போ வந்ததுன்னா நான் ஏதாச்சும் தரேன் யாராச்சும் கேர் அது ஒரு லக்கி நல்லா பண்ணு நல்லா வந்து மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்க யாராச்சும் செலக்ட் பண்ணி ஒரு கிவே மாதிரி கொடுத்து கொடுக்கலாம் ஓகே இப்போ அதுக்கு சும்மா ஒரு கலரை வச்சு விட்டாச்சு எனக்கு இன்னும் எனக்கு இந்த கண்ணத்தை மாதிரிலாம் நிறைய கலர் இருக்க மாதிரி ஒரு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது பெரியவங்களாக இருந்தால் டக்கு டக்குன்னு வச்சு விட்டு போயிடலாம் குழந்தையாக போச்சா முகம் மாறிடுச்சுன்னா அது குழந்தை மாதிரியே இருக்காது வேற யாரோ மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஓகே இப்பொழுதுக்கு இந்த கலர் ஓகே தான் இதுக்கு மேலே குழந்தைக்கு கலர் அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு ஸோ குழந்தைக்கு கலர் அப்ளை பண்ணுவோம் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் கலர் மோடில் வச்சு பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு மஞ்சள் மாதிரி வருது சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் கடத்தில் சும்மா இப்போதைக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் ஆடாக இருக்கும்
இதே கலர் நான் பண்ண போகிறதுல நான் என்னோடய டிஃப்ரென்சியேஷனுக்காக கொடுக்குறேன் ஏன்னா அந்த கலர் நான் வச்ச கலரு தெரிய மாட்டேங்குது அதனால நான் கொடுத்துருக்கேன் அதனால நீங்கள் என்னடா அது கிருஷ்ணர் மாதிரி பெயிண்ட் அடிக்கிறாருன்னு பார்க்காதீங்க நான் எனக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்கின்னும் இது வேறு கலர் எல்லா பக்கம் அப்ளை ஆகுதா அப்படிங்கிற பார்க்குறதுக்காக நான் இந்த கலர் கொடுத்துட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் மாற்றிப்பேன் பிளெண்ட் மூடு மாற்றும்போது கலர் மாறிடும் ஓகேங்களா கலரை வச்சுட்டு போலி இந்த கலர் இருக்கட்டும் ரெண்டு பேரும் ஒரே கலரில் இருக்க மாதிரி இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் போக போக பொறுமையாக கம்மி பண்ணிட்டே வரலாம் இதுக்கு மேலே வந்து குழந்தைக்கு மட்டும் கலரை சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் செட் ஆகுதான் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்கின் டோ நான் பிடிக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் லேட் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ப்ராஃபிட் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பேசிக்காக பண்ண கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணி டீட்டெயில் எடுத்து ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோட்டோ எப்படி இருந்தேன்னு காமிக்கிறேன் இதுதான் அந்த ஃபோட்டோ எல்லாம் பேசிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணி கலர்லாம் டெல் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு கலர் சும்மா மேலே வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கலர் கலெக்ஷன் குழந்தைக்கு கலர் இந்த மாதிரி இப்போ இங்கே வந்து நிறுத்திருக்கோம் ஸோ இதை ஒரு குரூப்பாக போட்டுக்கலாம் குரூப்பாக போட்டுட்டு இதோட ஒப்பாசிட்டினு ஒரு எயிட்டு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நான் கலர் கம்மியாக நான் வச்சு ஒர்க் பண்ணுவேன் கடைசியாக நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்பேன் என்னங்கும் போது ஸோ அதனால் ஸோ இது மொத்தமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு குரூப்பாக வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி இதை ஒரு மோஸ்ட் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் நான் ஒரு குரூப்பாக போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து இப்படி இருந்த ஃபோட்டோ நம்ம இப்படி மாற்றிட்டோம் ரைட்டா அதாவது ஒரு பேசிக்காக ஒரு பேஸ் கலர் மாதிரி வச்சுருப்போம் மஜெல்லாம் பண்ணோம்னா அது எல்லாம் ஈவன் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் மேலே இன்னும் கலர் வேணும்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் வேணான்னா அப்படியே விட்டுடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே 
இந்த ஹேர்ல இருந்து எல்லாமே வந்து நம்ம தான் பண்ணோம் இருக்கட்டும் அப்படியே ப்ராப்ளம் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து இது இன்னொரு லேயர் நான் போட்டுக்கிறேன் ஒரு சேஃப்டிக்காக ஏன்னா இந்த கொஞ்சம் நிறைய லேயர் போட்டு ஒர்க் பண்ணுவோம் ஏன்னா முகம் மாறிடக்கூடாது நான் ஹைபாஸ் போடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷவர் எனக்கு எஜ்ஜெல்லாம் தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் ஹைபாஸ் போட்டுக்கிறேன் இது போட்டு தான் பண்ணணும்னு கட்டாயம் கிடையாது எனக்கு தேவைப்படுது அதனால் நான் போடுறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் போடுறதும் போடாது போட்டுட்டு சும்மா அப்படியே அந்த ஒயிட்ஸ் கொஞ்சம் நான் இது பண்ணிக்கிறேன் ஒயிட்டாக இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே இன்னும் அந்த பிங்க் எல்லாம் இருக்குது பட் என்ன பண்ணுறது அது போகாது கலர் நம்ம தான் பெயிண்ட் பண்ணணும் ஸ்மச் பண்ணலாம் நல்லா இந்த அளவு ஜூம் பண்ணி பொறுமையாக பண்ணணும் இது ரொம்ப நேரம் ஆகும் பண்ணுறதுக்கு ஸோ எப்படி வரணும் ஒரு ஐடியாவே எல்லாம் பண்ண வேண்டியதுதான்
இந்த பழைய ஃபோட்டோலாம் இது ஒரு டக்குன்னு முகத்தில் ஒரு ஃப்ளாஷ் அடிக்கும் போது முகத்தில் எங்கே ஆயில் அதிகமாக இருக்கும் அங்கெல்லாம் ஒரு பொட்டு மாதிரி விழுந்துடும் நிறையா பழைய படத்துலலாம் இப்படி தான் இருக்கும் பழைய ஃபோட்டோவிலலாம் தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ இதை அப்படியே பொறுமையாக ஸ்மச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ பண்ணும்போது ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக வச்சு பண்ணக்கூடாது கம்மியாக வச்சு பண்ணணும் ஏன்னா முகம் மாறிடக்கூடாது அண்டு நீங்கள் தேய்க்கிற டீட்டெயில் வந்து சுத்தமாக வர நான் பண்ணுற மாதிரி தான் கஷ்டப்படணும் ஏன்னா யாருமே உங்கள் ஃபோட்டோ இந்த அளவுக்கு ஜூம் பண்ணி பார்க்க மாட்டாங்க எல்லாம் வெளியிலேருந்து தான் பார்ப்பாங்க ஸோ வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக இருக்க மாதிரி இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரி ஒரு இல்யூஷன் க்ரியேட் பண்ணிட்டு தான் இந்த ஃபோட்டோவில் பண்ண முடியுமே தவிர நல்லா பழிச்சுன்னு எடுத்துகிட்டு வரணும்னா ரொம்ப நேரம் வேலை செய்யணும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வேலை செய்யணும் இப்போ நீங்கள் தான் கொஷின்ஸ் கேட்டால் நான் வந்து பேசிகிட்டே பண்ண வரல நான் ஒருத்தனையே பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு ஆரஞ்சு பேர் பார்க்குறீங்க இப்போ இந்த லென்ஸ் ஐயோ இந்த இந்த ஒரு கடுப்பு இருக்கே இதெல்லாம் சரியான கடுப்பான செயல்கள்னா இது ஒன்று தான் இதில் வந்து இந்த லென்ஸ் லென்ஸில் வந்து லைட் ஈடுபட்டுருச்சுன்னா எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது வேலை செய்ய பிடிக்காது என்ன பண்ணுறது வேறு வழி இல்லை பண்ணி தான் என்ன ஒரு மாதிரி எரிச்சலாக இருக்கும் அது பண்ணுறதுக்கே வந்து நம்ம ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அது வந்து குறுக்க அந்த கௌசிக் வந்தாங்கிற மாதிரி வந்து நிற்கும் அது பார்த்தீங்களா இது இங்கே எதுவுமே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டிடிஎம் வசன் பஸ் வசன் பைக் ரைடர் நீங்களும் பெயிண்டிங் தான் பண்ணுறீங்களா டிடிஎஃப் ப்ரோ பண்ணுங்க ப்ரோ சேம் டேப்லெட் கங்கராட்ஸ் ப்ரோ சேம் ஓல்டு பீக் பண்ணுங்க ப்ரோ பண்ணுங்க ப்ரோ தப்பு இல்லை டிடிஎஃப் அண்ணனோட ஃபேனுங்களா நீங்கள் அதாவது இந்த ஃபோட்டோ நான் ரெமினி போடலன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கே தெரியலையே கன்ஃபியூஸாக இருக்கு மெயிலேருந்து அப்படியே எடுத்துட்டேன் நான் எனக்கு ஏதோ ஸ்மஜ்ஜே ஆகாத மாதிரி இருக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகும் மவுஸ்லாம் பண்ணல ப்ரோ வேக்கம் டேப்லெட்லாம் ப்ரோ பண்ணுறேன் மவுஸில் பண்ணால் நானே சொல்லுவேன் மவுஸில் தான் நான் பண்ணுறேன் மவுஸில் பண்ணால் கிளிக் பண்ணுற சத்தம் வரும் ப்ரோ டதக் டதக் டதக்குன்னு சத்தம் வரும் இல்லையா அந்த மவுஸில் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் மவுஸ்லாம் பண்ணால் எவ்வளோ நேரம் ப்ரோ பண்ணுறது 
அதனால தான் வந்துட்டு பேர் எடுப்போம் மவுஸில் நான் பண்ணி பல வருஷம் ஆகும் மவுஸில் பண்ணுறதுக்குலாம் ஒரு பொறுமை வேணும் நமக்கு அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது மணி இப்போ பத்தரையாயிருச்சா இன்னைக்கு காலையில் எப்படி இந்த டைம் போச்சுன்னே தெரில வேலைக்கு போனால் ஆஃபீஸ் போனால் வேலையை செஞ்சு திருப்பி வந்தேன் சமைச்சோம் சாப்பிட்டு திருப்பி இங்கே வேலை செய்கிறோம் எனக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் ஆயில் எஃபெக்ட் ஒர்க் ஆகலை ஃபோட்டோஷாப் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு கிராஃபிக் ட்ரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு திருப்பி இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறோம் அப்படி பண்ணியும் வரலன்னா நீங்கள் தேர்ட் பார்ட்டி ப்ளாக் என்ன யூஸ் பண்ணணும் இந்த இன்னும் கிரே ஸ்கேலில் ஒன்று இருக்கும் நான் பழைய வீடியோவில் ஒன்று போட்டிருக்கேன் போய் பாருங்கள் அது இருக்கும் நீங்கள் சமைப்பீங்களா ப்ரோவா ஆமாம் ப்ரோ அப்புறம் யார் ப்ரோ சமைப்பா டிடிஎஃபு இன்னும் ஒர்க் பண்ணிட்டு சரிங்க ப்ரோ சமைப்பீங்களான்னா என்ன ப்ரோ அதிசயமாக கேட்குறீங்க உலக அதிசயமாக அது ரெண்டு மணி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவேன் ப்ரோ டெய்லி சூப்பர் ப்ரோ கண்டினியூ த கிரேட் ஒர்க் நல்லா வேலை செய்யுங்க நல்லா வேலை ரெண்டு மணி வரைக்கும் பொண்ணு கூட ஃபோன் பேசல யூடியூப் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சொல்லி வேலை தானே செய்கிறீங்க தப்பில் ப்ரோ பண்ணலாம் பண்ணுங்க ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ நல்ல விஷயம் ப்ரோ கண்டினியூ பண்ணுங்க ப்ரோ ஐயோ டிடிஎஃப்பா ப்ரோ அமைதியாக இருங்க ப்ரோ ஸ்கேம் பண்ண ஸ்பேம் பண்ணாதீங்க லிப் கலர் எனக்கு சரியாக வர மாட்டேங்க செஞ்சு காட்டுங்க கண்டிப்பாக ப்ரோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் செஞ்சு காட்டுறேன் ப்ரோ ஷிவா ஸ்டைல் கலர் சரியாக வர மாட்டேங்குதா இல்லை ஸ்மஜ்ஜு பண்ண தெரியலையா நான் காட்டுறேன் ப்ரோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் காட்டுறேன் ப்ரோ அந்த இடத்துக்கு நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் பண்ணுவேன் இல்லைங்களா அப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம்
எனக்கு ஃபேவரட் எடிட்டிங் சேனல் உங்கள் ஃபேவரட் எடிட்டிங் சொல்லுங்கள் ப்ரோ என்னது எனக்கு ஃபேவரட் எடிட்டிங் சேனல் ஃபோட்டோஷா டுட்டோரியல்ஸ் உங்களுக்கு எடிட்டிங் சொல்லுங்கள் ப்ரோ எனக்கு நிறைய இங்கிலீஷ் சேனல் பிடிக்கும் ப்ரோ நம்ம இந்தியாவிலனா எனக்கு பிக்சல் லென்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் தமிழ்லனா சந்திர பாரதி அவர் மாதிரியே பண்ணுவார் அது கொஞ்சம் எனக்கு பிடிக்கும் மித்ததெல்லாம் நம்ம சும்மா இங்கிலீஷில் பார்க்குறது ப்ரோ எனக்கு பிக்சல் இம்பர்ஃபெக்ட் பிடிக்கும் ப்ரோ ஏன்னா லைக் அது அவர் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரலி வேற மாதிரி வேற தான் கொஷின்ஸ் நான் கேளுங்க நல்லா நல்ல கொஷின்ஸ் கேளுங்க இந்த ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ஃபேஸ் ஓரளவுக்கு அப்புறம் மேலே பண்ண பண்ண இன்னும் அவுட் எடுத்துக்கலாம் யாரும் லிப்ஸு கேட்டீங்க இல்லையா ஸ்மஜ் பண்ணுறக்கா கலர் பண்ணுறக்கான்னு கேட்கல சரி என்னமோ ரெண்டும் பார்த்துக்கோங்க
the photo now available of control or that they might have matter மழை பெய்யுது பயங்கரமாக பெய்யுது போலே அப்போ உள்ள வரைக்கும் ஏறுது ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்மஜ் பண்ணி விட்டுட்டோம் இல்லைங்களா இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா கலரை வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி வைக்கணும் கலர் வந்து ஸோ ஒரு எம்டியில் போட்டுட்டு இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த கலர் கிளிக் பண்ணிட்டு அதோட பிரைட் கலர் ஜஸ்ட் இதை டச் பண்ணிட்டு ப்ரஷ் டூல் எடுத்துட்டு நல்லா லிப்ஸ்டிக் போகிற மாதிரி பெயிண்ட் அடிச்சு விடுங்க அதுக்கப்புறம் அது ரெண்டு விதத்தில் கலர் வைக்கலாம் அதாவது ஜெண்டர் பொறுத்து வைக்கணும் இப்போ இவர் வந்து மேல் இல்லையா இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் மோடில் வச்சிங்கன்னா பிங்க் லிப்ஸ்டிக் போட்ட மாதிரி இருக்கும் மல்டிப்ளில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரிஜினல்ட்டாக இருக்கும் இல்லை ஓவர்லேயில் வைக்கலாம் ஸோ நான் வந்து சார்ஃப் லைட்டில் வச்சுக்கலான்னு இருக்கேன் சார்ஃப் லைட்டில் வச்சுட்டு நான் பண்ணலான்னு இருக்கேன் எனக்கு அந்த கலர் போகுது ஏன்னா மேல் இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் ரொம்ப இதாக வேணாம் அதனால் இப்படி பண்ணிக்கலான் இவ்வளோதான் கலர் குழந்தைக்கு வேணால் நீங்கள் நீங்கள் இதெல்லாம் வைக்கலாம் அதாவது கலர் மோட்லேயே வைக்கலாம் நெத்திலாம் இன்னொரு க இதை மரம் ரணேஷ் மண்டபம் இதை கொண்டே மரண மாதிரி ஹவு டு சூஸ் கலர் ரீவைன் பண்ணி பாருங்கள் ப்ரோ இவ்வளோ நேரம் அதை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லைவை கொஞ்சம் பின்னாடி ஓட்டி பாருங்கள் கலர் வந்து எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கோம் முடிஞ்சு காது 
எல்லாம் லைட்டு ட்யூப் லைட்டு கீழே வச்சு எடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ பிரச்சனை நடங்க இது எல்லாமே ஃப்ளோரசன்ட் லைட்டு தான் இந்த ஒரு மாதிரி மெஜெண்டா கலரில் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியல அது எதோ ஒன்று பண்ணி வரும் சி சைக்கோ கேமிங் யூடியூப் ப்ளே பட்டன் இதில் தட்டி விடுறீங்க பரவாயில்ல ஃபேஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா வந்துருச்சு அப்படியே கீழெலாம் இந்த இடம்லாம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில வேற ஏதாவது நல்ல நல்ல கொஷின்ஸ் கேட்டீங்கன்னா நான் அப்படியே பேசிகிட்டே பண்ணுவேன் எமோஜி வருதுன்னு பார்த்தேன் கோச்சி இது நல்லா பண்ணுறீங்களா அடி சரி சரி ப்ரோ வருது ப்ரோ நாட் அன் இஷ்யூ ப்ரோ இதுக்கு எதுக்கு ப்ரோ சாரி எதுவும் வந்து என் வீட்டு செவத்தில் நீ எப்படி இருக்கலாங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கு சூப்பர் நல்லா போட்டாச்சு ஆனால் எனக்கு இங்கேயும் இங்கேயும் கலர் கொஞ்சம் இடிக்குது ஸோ இந்த பக்கம் கொஞ்சம் க்ரீன் கொடுத்துடலாம் தேங்க்ஸ் ப்ரோ இதில் என்ன ப்ரோ அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி லைட் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் ஹேர் வரையாறது எந்த ப்ரஷ்ஷு ப்ரோ ஹார்ட் ப்ரஷ்ஷு ப்ரோ ஃபோட்டோஷாப்பில் செகண்ட் ப்ரஷ் கொடி பிரதர் கொடி ஓகே ப்ரோ இன்னைக்கு நீங்கள் தமிழில் வேறு அனுப்பிட்டீங்க ப்ரோ இங்கிலீஷில் நீங்கள் அனுப்பி இருந்துக்கலாம் சரி ப்ரோ அன்புனே கூப்பிட்றேன் ப்ரோ உங்களை அன்பு அப்படியே லவ் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் சைக்கோ ஓகே ப்ரோ சைக்கோ கேமர்ஸ் என்ன ப்ரோ மதனன் நான் திருப்பியும் சேனல் ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்படியா தலைய மதன் திருப்பி வராத்துல போல ஏன்னா ஒரு பையன் ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தான் பத்தாவது படிக்கிறப்பயே வாட்ஸ்அப்பில் பேக் டு ஃபார்ம் நான் கூட ஏதோ அவன் தான் பேக் டு ஃபார்ம் ஏதோ போட்டிருக்கான் போகிறான்னு பார்த்தா கதை அப்படி போகுதா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது டிசைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி கேட்குறீங்க எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேட்குறீங்க இல்லை எப்படி ஆரம்பிச்சிங்கன்னு கேட்குறீங்களா இல்லை வந்து இதை சம்பாதிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா எனக்கு புரியல ப்ரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நிறையா நீங்கள் மீன் பண்ணலாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டிங்கன்னா நான் டப்புன்னு தட்டி விட்டுருவேன் ஏதாச்சும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் கதை சொல்கிறேன் பிகினிங்கா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது எங்கள் காலேஜில் வந்து ஒரு கிளப் இருக்கும் சரிங்களா காட் இட் காட் இட் ஐடியா ஓகே ப்ரோ சூப்பர் தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு ஏதோ புதுசாக லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இட்ஸ் குட் அதாவது நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது ஒரு பையன் வந்துட்டு டிஎஸ்எல்ஆர் வச்சுட்டு சும்மா 